नमस्कार बालमित्रांनो ब्रिज कोर्स इयत्ता सातवी विषय इंग्रजी ॲक्टिव्हिटी ट्वेंटी फोर आजच्या कृतीपत्रिकेमध्ये आज आपण कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स म्हणजेच शॉर्ट फॉर्म याविषयी माहिती जाणून घेणार आहोत या ठिकाणी पहा इन्स्ट्रक्शन्स फॉर स्टुडंट्स विद्यार्थ्यासाठी काय सूचना आहेत पहा रीड अँड रिसाईड द पोयम टू पॉईंट फायव्ह द मॅन हू थिंक्स ही कॅन तर विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता सहावीतील इंग्रजी विषयातील पान नंबर बेचाळीसवरील कविता द मॅन हू थिंक्स ही कॅन ही कविता तुम्हाला वाचायची आहे त्यानंतर पहा टेक द हेल्प ऑफ पॅरेंट्स टीचर्स ऑर डिक्शनरी इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द ॲक्टिव्हिटीज म्हणजेच तुमच्या पालकांचे शिक्षकांचे किंवा डिक्शनरीची सहाय्यता घेऊन तुम्ही त्यातील ॲक्टिव्हिटी समजून घ्या त्यानंतर पहा रीड द गिवन चार्ट अँड फ्रेम ॲज मेनी सेंटेन्सेस ॲज यू कॅन त्यानंतर तुम्हाला दिलेला चार्ट वाचायचा आहे आणि त्यातून तुम्हाला शक्य तेवढे वाक्य तयार करायचे आहेत त्यानंतर पहा रीड अलाउड द फ्रेम्ड सेंटेन्सेस म्हणजे तुम्ही जे वाक्य तयार केलेले आहेत ते तुम्हाला मोठ्याने वाचायचे आहेत सुरुवातीला आपण ही कविता वाचूयात पहा द मॅन हू थिंक्स ही कॅन इफ यू थिंक यू आर बीटन यू आर इफ यू थिंक यू डेअर नॉट यू डोंट इफ यू लाईक टू विन बट यू थिंक यू कांट इट इज ऑलमोस्ट सर्टन यू ओंट इफ यू थिंक यू विल लूज यू आर लॉस्ट फॉर आउट ऑफ द वर्ल्ड वी फाइंड सक्सेस बिगिन्स विथ अ फेलोज वील इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड इफ यू थिंक यू आर आउट क्लासड यू आर यू हॅव गॉट टू थिंक हाय टू राईज यू हॅव गॉट टू बी शुअर ऑफ युअर सेल्फ बिफोर यू कॅन इवर विन अ प्राईज लाईफ्स बॅटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉंगर ऑर फास्टर मॅन बट सून ऑर लेट द मॅन हु विन्स इज द मॅन हु थिंक्स ही कॅन विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही ही कविता परत एकदा मोठ्यानी वाचा यानंतर आपण या कवितेतील कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स म्हणजेच शॉर्ट फॉर्म लिहूयात पहा तर पहा या ठिकाणी कवितेमध्ये डोंट हा शब्द आलेला आहे तर पहा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म म्हणजेच ज्या शब्दामध्ये ॲपॉस्ट्रॉपी असते पहा त्यानंतर पहा कांट त्याखाली आहे ओंट त्यानंतर यू विल त्यानंतर न यू आर त्यानंतर आहे फेलोज त्यानंतर आहे पहा इट्स त्यानंतर यू हॅव त्यानंतर आहे लाईफ्स त्यानंतर आहे पहा डोंट तर विद्यार्थी मित्रांनो हे शब्द या कवितेतील कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स आहेत विद्यार्थी मित्रांनो पुढील ॲक्टिव्हिटी पहा रीड द पोयम अँड अंडरलाईन द कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स तर मगाशीच आपण दिलेल्या पोयममधील कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स पाहिलेले आहेत आता काय म्हणलं आहे पहा रीड द गिवन चार्ट अँड फाइंड आउट द डिफरन्स आपल्याला खाली जो चार्ट दिलेला आहे त्याच्यातील शब्द वाचायचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये काय फरक आहे हे सांगायचं आहे पहा तर पहा या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो या चार्टमध्ये हे शब्द आहेत डोंट कांट ओंट यू विल यू आर फेलोज इट्स यू हॅव आणि लाईफ्स तर आता यामध्ये काय फरक आहे पहा तर या ठिकाणी फरक आपल्या लगेच लक्षात येतो पहा डोंट कसं लिहिलेलं आहे पहा आणि त्यापुढे डो नॉट लिहिलेलं आहे म्हणजेच डोंट लिहिताना त्यामध्ये नॉट हा शब्द नाही पहा तर त्या ठिकाणी ॲपॉस्ट्रॉपी आपल्याला दिसत आहे त्यानंतर खालील शब्दात पण 
कॅनॉट हा शब्द कांट असा लिहिलेला आहे विल नॉट हा शब्द ओंट असा लिहिलेला आहे त्यानंतर यू विल हा शब्द यू नंतर ॲपॉस्ट्रॉपी आहे आणि डबल एल लिहिलेलं आहे यू आरसाठी यू काढून ॲपॉस्ट्रॉपी आहे आणि त्यानंतर न आर ई लिहिलेलं आहे त्यानंतर या ठिकाणी पहा फेलोज फेलो डब्ल्यूच्या नंतर न ॲपॉस्ट्रॉपी आहे आणि यस आहे परंतु हा शब्द कसा लिहितात पहा ऑफ अ फेलो त्यानंतर न इट्स हा शब्द इट इज असा लिहिलेला आहे यू ह्यावसाठी यू लिहून ॲपॉस्ट्रॉपी आहे आणि त्यानंतर न व्ही ई आहे त्यानंतर पहा लाईफ्स हा जो शब्द आहे तो ऑफ लाईफ याप्रमाणे होतो यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो चार्टमधील हे शब्द वापरून आपल्याला वाक्य तयार करायची आहेत आणि ती मोठ्याने वाचायची आहेत पहा या ठिकाणी आय डोंट लाईक मँगो शी कांट स्विम इन द रिवर ही ओंट लाईक दॅट यू विल राईट अ लेटर यू आर रिडिंग अ पोयम यू हॅव मेनी टॉईज राम डझंट लाईक रेड कलर सीता कांट प्ले लंगडी तर विद्यार्थी मित्रांनो हे वाक्य तुमच्या वहीत लिहा आणि मोठ्याने वाचा आणि यासारखीच आणखी काही वाक्य तुम्ही प्रोनाऊन म्हणजेच सर्वनाम बदला त्यानंतर नाऊन बदला आणि वेगवेगळी वाक्य तयार करण्याचा प्रयत्न करा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी पहा युझिंग ॲपॉस्ट्रॉपी नोट दॅट द वर्ड्स इन ए आर ऑल शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन बी म्हणजेच पहा या ठिकाणी बी या कॉलममधील जे शब्द दिलेले आहेत त्या शब्दांचे शॉर्ट फॉर्म्स ए या कॉलममध्ये आहेत पहा या ठिकाणी आपण शब्द वाचूयात डोंट या ठिकाणी ॲपॉस्ट्रॉपी आहे पहा हे जे साईन आहे ते ॲपॉस्ट्रॉपीच आहे मग याचे डू नॉट याप्रमाणे लेखन करतात त्यानंतर पहा कॅनॉट या शब्दाचे शॉर्ट फॉर्म कसे लिहितात तर सी ए एन कॅन त्यानंतर ॲपॉस्ट्रॉपी आणि टी याप्रमाणे त्यानंतर विल नॉट या शब्दाचे शॉर्ट फॉर्म डब्ल्यू ओ एन ॲपॉस्ट्रॉपी टी याप्रमाणे लिहितात त्यानंतर यू विल या शब्दाचे शॉर्ट फॉर्म यू ॲपॉस्ट्रॉपी डबल एल याप्रमाणे लिहितात त्यानंतर यू आर या शब्दाचे शॉर्ट फॉर्म यू ॲपॉस्ट्रॉपी आर ई याप्रमाणे लिहितात त्यानंतर यू हॅव या शब्दाचे शॉर्ट फॉर्म यू ॲपॉस्ट्रॉपी व्ही ई याप्रमाणे लिहितात परंतु या ठिकाणी मित्रांनो फेलोज हा शब्द कवितेत आलेला आहे पहा आणि लाईफ्स हा शब्दसुद्धा कवितेत आला आहे तर हे शब्द लिहिताना कसे लिहितात पहा ऑफ अ फेलो आणि ऑफ लाईफ याप्रमाणे लिहितात आणि ॲपॉस्ट्रॉपीचे साईन याप्रमाणे आहे पहा इट इज यूजड इन शॉर्ट फॉर्म्स टू शो दॅट सम लेटर्स इन द वर्ड्स हॅव बीन ड्रॉप्ड द ॲपॉस्ट्रॉपी इज ऑल्सो यूजड विथ यस इन फ्रेजस लाईक मीनाज शूज मोहन्स रुलर अ कॅट स्पॉ एक्सेट्रा म्हणजे या ठिकाणी पहा काय म्हणलेलं आहे आपल्याला तर ॲपॉस्ट्रॉपी हे जे साईन आहे हे काय दर्शवतं तर दिलेल्या शब्दामधील कोणता तरी एक शब्द गाळलेला असतो पहा म्हणजे संक्षिप्त रूप दाखवण्यासाठी ॲपॉस्ट्रॉपी या चिन्हाचा उपयोग केला जातो कॉलम एमधील शब्द पहा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल त्यानंतर पहा ॲपॉस्ट्रॉपीचा उपयोग यस असा होतो पहा तर या ठिकाणी पहा मीनाज शोज या ठिकाणी मीना या शब्दानंतर ॲपॉस्ट्रॉपी आहे आणि यस आहे मग या यसचा अर्थ या ठिकाणी काय होतो मीनाचे शूज त्यानंतर पहा मोहन्स रुलर या ठिकाणी ह्या यसचा अर्थ काय होतो मोहनची पट्टी 
त्यानंतर अ कॅट्स पॉज या ठिकाणी सुद्धा या यसचा अर्थ मांजराचे याप्रमाणे होतो पहा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी एक प्रश्न दिलेला आहे पहा फाइंड ॲट लिस्ट फाईव्ह एक्झाम्पल्स ईच ऑफ ॲपॉस्ट्रॉपी शॉर्ट फॉर्म्स अँड नाउन्स यस फॉर्म फ्रॉम द बुक पहा या ठिकाणी आपल्याला पुस्तकातून शोधून शॉर्ट फॉर्म्स असलेले काही शब्द या ठिकाणी लिहायचे आहेत त्यानंतर न नाउनला म्हणजेच नामाला यस प्रत्यय लागलेले शब्द शोधून लिहायचे आहेत पहा या ठिकाणी शॉर्ट फॉर्म्स आय एम इट्स डिडंट ही विल आणि आरंट तर हे शॉर्ट फॉर्म्स आहेत त्यानंतर न नाउन प्लस ॲपॉस्ट्रॉपी यस म्हणजे नामाला यस प्रत्यय लागलेले शब्द पहा सोमदत्ताज बिझनेस आजीज श्रीखंड वडी किमयाज फादर अक्षयज हाऊस मॅन्स सन तर याप्रमाणे हे शब्द आहेत हे शब्द तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहा आणि याचे मोठ्याने वाचन करा विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या कृतीपत्रिकेमध्ये आपण कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्सबद्दल माहिती अभ्यासलेली आहे तर कृतीपत्रिकेमध्ये जी ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला सांगितलेली आहे म्हणजेच जे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स आहेत ते शब्द वापरून तुम्ही वेगवेगळे अर्थपूर्ण वाक्य तयार करा 